bienvenue sur notre chaîne Aujourd'hui on vous fait notre top 10 K-pop du mois de mai Au numéro 10 nous avons mis Gary avec le titre Mei Guan Chi comme vous l'avez remarqué, il rappe en chinois Parce qu'il fait en fait son entrée dans le marché musical chinois Personnellement, moi j'ai du mal avec le chinois J'aime plus écouter du rap coréen ou du rap anglais ou français Donc j'ai pas vraiment l'habitude Et il se trouve que ce titre, eh bien j'ai bien aimé Et surtout le refrain qui est facile à dire Donc on peut trop faire genre un mec ou un petit au numéro 9, on retrouve Matt Gree avec 19. J'avais déjà entendu parler un petit peu de ce rappeur, mais j'avoue que j'écoutais pas beaucoup. Et là, c'est vraiment un titre posé, mais en même temps avec un super beau rap qui nous a énormément plu. On a aussi beaucoup apprécié le clip, et donc on espère que c'est une jolie découverte pour vous. Au numéro 8, on retrouve Kissam avec le titre Make You To Jam. Vous la connaissez peut-être euh, de Un Pretty Rap Star saison 1. En tout cas, moi je l'avais adoré à ce moment-là. Personnellement, j'avais l'impression qu'elle avait encore du mal à trouver sa voix, même après quelques titres. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'est enfin trouvée. Le clip il est beau à voir. J'ai adoré ses cheveux aussi. C'est une autre histoire. <rire> Bref, je l'adore, j'aime son flow, on aime toutes les deux cette chanson. Et voilà, Fighting qui sonne. Pour la suite. Au numéro 7, on retrouve Nyan avec Hoswabi. Yes or no, we're good, ok. C'est une totale découverte, je l'ai découvert grâce à la chaîne MK Train Et alors le clip est splendide, ça fait vraiment été, même si en France en ce moment c'est pas vraiment l'été En tout cas dans le clip ça fait été, il y a du soleil, franchement je l'ai trouvé magnifique Et alors en plus, la chanson, rien à dire C'est vraiment du rap comme on l'aime, avec des moments posés, des moments un peu plus rapides Donc on a adoré Au numéro 6, on retrouve Sunny avec le titre Midi Ping le clip est sympa à regarder, la musique franchement elle va super bien, elle lui donne un petit flow comme ça et tout, on aime bien, on aime bien. A la place du numéro 5, on retrouve le Dumpet de Crush en featuring avec Gecko pour 9 to 5. C'est un énorme plaisir de retrouver Crush, il a sorti un autre titre en même temps qui s'appelle Wuha. En tout cas ce featuring avec Gecko il est magnifique, euh, le clip est splendide et retrouver la voix de Crush comme ça en featuring avec un rappeur c'est toujours un grand plaisir et Gecko forcément... Euh... Voilà. Au numéro 4 on retrouve Giri Boy avec le titre I'm in trouble featuring Loco. avec son troisième album Mechanical on y retrouve plusieurs genres euh, notamment un peu de l'électro sur ce titre aussi on est super content de retrouver Loco il mérite complètement d'être numéro 4 à la place du numéro 3 on retrouve Sike avec J Park pour le titre Alcool <musique> Dans Chemise de Monnaie 4, j'étais très déçue que Sike soit éliminé aussitôt et du coup ça me fait super plaisir de voir que AOMG ne l'a pas lâché et qu'ils refont un featuring avec lui. Cette chanson, je l'écoute tous les jours. En fait, Sike sur Spotify, il a sorti un EP, donc il n'y a que deux titres. Je ne sais pas si ça se dit vraiment un EP, je suis désolée si ce n'est pas le cas. Donc il y a la chanson Alcohol en featuring avec Jay Park et I Call It Love. Les deux sont géniales. En tout cas, c'est vraiment un très gros coup de cœur pour moi et j'ai un peu bataillé pour qu'on le mette un peu plus haut, mais bon... Sabrina ne voulait pas <rire>
Au numéro 2, on retrouve Vindino avec Life in Color. Je rigole déjà euh, parce qu'en fait je l'ai tellement saoulé avec cette chanson j'ai bataillé pour le mettre en numéro 2 c'est vraiment un coup de cœur personnel en fait pour cette chanson alors je ne sais pas pourquoi euh, donc j'ai aimé j'ai vraiment aimé en fait le flow de cette chanson, euh, j'ai aimé un peu la bizarrerie du clip aussi. Euh, mais voilà, j'ai aimé aussi le message qu'il y avait derrière. Cette chanson, je l'écoute en boucle. On arrive enfin au numéro 1 de notre top K-pop avec la chanson Goalkeeper de Yeladi en featuring avec Hane. Que ce soit Yeladi ou Hane, on en a déjà parlé dans notre top K-pop du mois de mars, qu'on vous mettra en haut, comme d'habitude. Donc vous savez déjà à quel point on aime Hane et à quel point on aime Yeladi. En tout cas, vous êtes en train de le découvrir si jamais c'est pas le cas. Mais on a été agréablement surprise parce que Goalkeeper, on s'attendait pas du tout à ce que ça soit un titre qui bouge autant. Et c'est vraiment une chanson, où, quand on l'écoute une fois, on la réécoute encore et encore et c'est vraiment euh, une chanson du matin, vous voyez La chanson qui vous réveille, qui vous donne la motivation. Voilà. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que vous pouvez retrouver tout le top dans notre playlist qui est disponible sur notre chaîne. Si vous l'avez aimé, euh, likez partagez, abonnez-vous à notre chaîne pour voir toutes nos autres vidéos et les nouvelles vidéos à venir. Écrivez-nous en commentaire votre top K-pop du mois de mai. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Annyeong On retrouve Sunny avec le titre Like and a Plane. Plane, plane, plane. 1, 2, 3. Au numéro 6, on retrouve Sunny avec le titre Like and a Plane. Je vais fermer, je vais le remettre.